ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷാർ റേഷ്യോ ആൻഡ് ഏജ് സീരീസിലെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണിത് സോ ഈ ക്ലാ ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി ബോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോയിലെ രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും തന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് രണ്ടും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ചോദ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു സിക്സ് കോമ ബി ഇസ് ടു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇസ് ടു നയൻ ദൻ ഫൈൻ രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ആൻഡ് എ ഇസ് ടു സി എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇസ് ടു ആറ് ആണെങ്കിൽ ബി ഇസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഇസ് ടു ഒൻപത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി സോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും പല എക്സാംസിനും ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒക്കെയാണ് അതിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എ ഇസ് ടു ബിയും ബി സി സിയും തന്നിട്ട് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അഞ്ച് ഇസ് ടു ആറിങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ഇസ് ടു ഒൻപത് എന്നുള്ളത് താഴോട്ട് എഴുതാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ഇസ് ടു ബി അഞ്ച് ഇസ് ടു ആറ് ബി ഇസ് ടു സി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി എട്ട് ഇസ് ടു ഒൻപത് ആണെന്നുള്ളത് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാച്ചാൽ മതി ഒരു എന്നെ തിരിച്ചിട്ടു എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാച്ചാൽ മതി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ദെൻ ഇങ്ങോട്ട് ദെൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന രീതി അതായത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ അഞ്ചിന് നമ്മൾ ഏത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എട്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതല്ലേ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ തിരിച്ചിട്ടതാണ് അഞ്ചിന് നമ്മൾ എട്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ഫോർട്ടി അഞ്ചിന് എട്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നാൽപ്പത് പിന്നെന്താ അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ എട്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആറ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എട്ടിന് ആറ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ബാക്കിയുണ്ട് താഴെത്തോട്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ആറിന് എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒൻപത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും അൻപത്തി നാല് ഇതാണ് എ ഇസ് ടു ബി സി സി ഇതല്ല അതിനെ നമുക്കൊന്ന് വെട്ടിച്ചതാകാം നാൽപ്പതിൽ രണ്ട് ഇരുപത് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് അൻപത്തിനാല് രണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് സോ ഇനി ഇത് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല സോ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആകെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ ഈ ഒരു ഓർഡർ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എങ്ങനെ ഈ ഓർഡർ ഓർക്കേണ്ടത് എന്നെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ആദ്യം താഴോട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത് പിന്നെ ക്രോസ് ചെയ്തു എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും താഴോട്ട് ആറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് അൻപത്തി നാല് അത് ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടി ചോ ചിലപ്പോൾ മിക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ നമുക്ക് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കാൻ മാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ കിട്ടുന്ന തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ആയിരിക്കും സോ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി പാട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് എ ഇസ് ടു സി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഇസ് ടു സി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ഇത് ബി കെ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ഇത് സി കെ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വാല്യൂസ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാലും മതി ഇരുപത് എസ് ടു ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത
നമ്മുടെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇഫ് എ ഹാസ് റുപ്പീസ് ടു എയ്റ്റി എയുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എയുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് എ ഈസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ആണല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ ഈസ് ടു ബി ഇസ് ടു സീറോ തന്നെയാണ് എ ഈസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എ കെ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എയുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് എ കെ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് എഴുതി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എഴുപത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയുടെ കയ്യിൽ എത്തണമെന്ന് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുപതാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എഴുപതാണ് ഇവിടെയും എഴുപതാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാലിന് എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുന്നത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് എഴുപത് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിലോ വേറൊരു വഴി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നാലിന് എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആലോചിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എ ബൈ നാല് എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എഴുപത് വരും അല്ലെ സോ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കോമൺ ഫാക്ടർ എഴുപത് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറഞ്ഞ സിയുടെ കയ്യിലുള്ള അല്ലേ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതേ എഴുപത് തന്നെ ആയിരിക്കണ്ടേ സോ ആറ് ഇൻറ്റു എഴുപത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മോഡൽസ് നമ്മൾ നോക്കിയത് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സിയും എ ഇസ് ടു സിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രൊവൈഡ് എ ഇസ് ടു ബിയും ബി ഇസ് ടു സിയും തന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്ന് എങ്ങനെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തു സോ പറഞ്ഞ കാര്യമെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ തരാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പം ഇൻ കേസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വീഡിയോ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിനുള്ള ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ദയവ് ചെയ്ത് അതുകൂടി ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ ക്ലിയർ ആവും അല്ലാതെ തന്നെ മിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഉള്ള എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു